Ísrael sér hefur skipað rúmri miljón íbú á Gaza að forða sér. Saminu þjóðurnar segja að líklega hafi stríðsglæpir verið framdir bæði í Ísrael og á Gaza. Ekki var rætt um ráðherrastólaskipti á sameilegum stjórnarflokka fundi á þingvöllum í dag. Forsetisráðherra segir stjórnarsamstarfið ekki hafa staðið ótröstum fótum síðustu vikur. Afgerandi meirihluti í tveimur könnunum segist ekki vilja að Bjarni Benediktsson fái annað ráðherraðinbætti innan ríkisstjórnarinnar. Stjórnarflokkurinn í Póllandi nær ekki hreinum meirihluta í þingkostningum á sunnudag samkvæmt skoðanakönnunum. Kostningarnar eru sagðar þær mikilvægustu í áratugi. Engin sértæk úrræði eru hér á landi fyrir fólk með klámvanda. Þetta segir sálfræðingur. Vandamáli virðist töluvert útbreitt en mjög dulið vegna skömmustu tilfinningar. Gott kvöld. Þúsundir hafa lagt á flótta á Gaza í dag en óttast er að Ísraels her ráðist þangað inn. Hernaðar sagfræðingur segir að bardagar í borgum séu erfiðasta tegund hernaðar þar sem erfitt sé að greina á milli borgaralegra og hernaðarlegra skotmarka. Stjórnvöld í Ísrael skipuði í dag rúmlega einni miljón íbúa í norðurhluta Gaza að leggja á flótta. Ísraels her hefur setið um Gaza síðan um síðustu helgi þegar Hamas myrtu 1300 í árásum á Ísrael og tóku yfir 100 manns í gíslingu. 3400 særðust. Talið er að Ísraels her ætli að ráðast inn á Gaza og reyna að uppræta Hamas og frelsa gíslana. Ísraels her hefur gert linnulausar árásir á Gaza í vikunni og hafa 1800 beðið bana og 700.000 særst. Saminuðu þjóðirnar hafa þrýst á Ísraela að draga til baka skipununa þeim að fólk eigi að flýja. Þá telur mannréttinda fulltrúi saminuðu þjóðana að alþjóðleg mannúðar lög séu líklega brotin bæði í Ísrael og á Gaza. Civilians must never be used as bargaining chips. Yet we continue to receive heartbreaking messages of helplessness from people in Gaza who are moving from house to house terrified seeking elusive safety. And civilians continue to be held hostage by Palestinian armed groups in clear violation of international humanitarian law. Framkvæmdastjóri norska flóttamanna ráðsins vonar að bandaríkin Fískaland, Evrópusambandið, Bretland og þau arabaríki sem hafi áhrif á Ísraela frísti á þá að draga skipununa um brottflutning til baka. Our colleagues in the United Nations called to tell us about the ultimatum from Israel, which is basically not an evacuation opportunity. It's an order to relocate. Under humanitarian law, it's called forcible transfer of populations, and it's a war crime. Dæni Hulda, Ísrael að segja að íbúar Gaza hafi nú innan við sólarhring til að forða sér áður en að til innrásar kemur. Já, og fólk er skipað að leggja suður á bóginn, þannig að það hefur aukist spennan í Egyptalandi sem á landamæri af Gaza. Það er líka aukin spenna í öðrum ríkjum þarna í kring. Það hafa verið gerðar árásir á Ísrael frá Líbanon, Ísraelar hafa gert árásir á flugvelli í Sýrlandi, þannig að það er svona aukin spenna á þessu svæði. Við rættum við Magnús Þorkjör Bernharsson, prófessor í sögu mið Austurlanda. Hann segir að það sé yfirveld í Egyptalandi sé að búa sig undir að það komi margir flóttamenn frá Gaza og það geti farið þannig að Egyptar þrýsti á sín stjórnvöld að skerast í leikinn. Og þess vegna er staðan svolítið viðkvæm, þess vegna er staðan svolítið svona tvísín, það er komið svona ný viðmið sem núna í miðvistulöndum sem hefur ekki verið til staðar áður að því að þetta umfang og þetta sé stærð og þessa þessar aðgerðir sem við erum að sjá núna er algjörlega á skjön við þær það er svona forsendur sem bæði stjórnmálamenn og íbúar þessa svæðis og annars þær heiminum voru búin að gefa sér um ástandið í miðstöðlöndum. Þannig að þetta er algjörlega nýr kapli sem við erum um það bila að vera vitni að. Nú er talinn yfirvóðandi landhernaður á Gaza. Hvaða áhrif getur hann haft? 
Gasa er eitt þjáttbilasta svæði í heimi og það er mjög erfitt ástand nú þegar það er búið að loka fyrir að setja senda vatn, mat og líf og eldsneyti þannig að þetta er mjög erfitt fyrir og við rættum við hernaðar sagnfræðing í dag um það hvaða áhrif hernaður í svona þjáttbili hefur á almenna borgara. Bardagar inni í borgum eru erfiðasta tegund hernaðar bæði fyrir herlið að ná markmiðin sínum og mjög hættulegt fyrir almenna borgara því að mjög erfitt að greina milli hertnaðalegra og borgaralegra skotmarka. Erlingur segir dæmi um slíkt vera mörg. Til dæmis í Fallúdja þegar bandarkið með fara þar inn í tvíkang í Írakstríðinu, þegar Íraks her með stuðning í bandamanna ítir ISIS út úr Mósúl, nú í Mariupol þar sem Rússar þurftu að jafna borgina gjössanlega við jörðu til þess að vinna sigur á varnarliðinu, sýnir mjög vel hvað er erfitt að vinna bug á varnarliði í borg. Og nánar verður fjallað um þetta í fréttarskýringa þættinum heimskveðum að loknum hátegisfréttum á Rás 1 á morgun. Þingmenn ríkistjórnarflokkana funduð á þingvöllum í dag. Breytingar á ríkistjórn verða kynntar á morgun. Sjálfstæðismenn hafa ekki farið fram á að breytingar verði gerðar á ráðherraskipan annar og flokka í ríkistjórninni, segir fórsetisráðherra. Dagurinn byrjaði snemma hjá ríkistjórninni með fundi í ráðherrabústaðanum. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, vildi lítið gefa upp um framhaldið að fundi loknum. Hvaða breytingar verða gerðar á ríkistjórnum morgun? Það kemur nú bara í ljós á morgun, það er breytingar sem verða gerðar. Er búið að ákveða hverju það verða? Já, já, þetta er nú allt bara að loka metrónum. Hafa sér ástæða sem menn gert kröfum það að aðri öðrum ráðunum verði skákað innan ríkistjórnarinnar? Nei, það hafa þeir ekki gert. Svo var skundað yfir að ráðhúsinu þar sem allir þingmenn ríkistjórnarflokkana söfnuðust saman í rútur og heldu áleiðis til þingvalla. Fallu staður að koma saman á? Eru fleiri hrókeringar en þín sem eru fyrir hugar? Já, ég get bara ekkert tjáð með um það fyrir á morgun. Ha? Finnst þér það líklegt? Ég hefði sjáum til á morgun. Ég við erum nú bara að fara að vinnu fund þingflóksins og hérna verður bara að vonandi góður fundur og Löngu planaður en auðvitað eru hérna kannski verkefni náðins verðis en þau voru fyrir stuttu. Og Bendig Sigursson, fréttamaður okkar er á þingvöllum. Bendig, þú er fyrst með gangi mála í dag. Hvernig var svona andrúmsloftið að þessum fundi loknum? Já, andrúmsloftið, það var nú svo sem ágætt, það virtist allir kátir þegar þið komu út á fundinum og samkomulagið var nú ekki að vera eins og að það tryftu sér allir til þess að fara sameginlega í rútu en hérðan var haldið í hveragerði þar sem átti að snæða og gera sér glaðan dag eða glatt kvöld. Nú, þessi fundur sem var hér á þingvöldum í dag, þetta var svo gott lagður vinnufundur sem hafði reyndar verið ákveðin fyrir löngu og og tengdist ekki beint þeim atburðum sem urðu í byrjun vikunar þegar að fjármálaráðherra sagði af sér. En við skulum heyra hvað fórsvartisráðherra og innaríkisráðherra höfðu að segja strax að loknum fundi. Ég fann stemningin á fundinu vera gríðalega góð og geng út eftir þennan vinnufund miklu bjartsinn og ánaðri heldur en ég hef verið bara í margar vikur. Hefur ríkisvöldnar samstarfi staðið ótröstum fótum einhvern tíman undan farnar tvær vikur? Nei, það myndi ég nú ekki telja. Ég meni að þetta er ríkistjórnum samstæð þryggja ólíkra flokka og það hefur auðvitað alls konar gengið á á þessum sex árum sem við höfum starfað saman og það er auðvitað bara ekki nema eðlilegt að það komi upp ýmis erfið mál en ég held að það sé alveg óhætt að segja að við höfum alltaf náð að leysa úr þeim. Þá að kynna nýja ráðherraskipan á morgun var hún kynnt á fundinum? Nei, þetta var vinnufundur þinglokana sameilur og hérna það skýrist á morgun. Já, við rættum aðeins okkar samstarf og hvað við getum gert betur í því og það var bara mjög góð og reynskiptin umræða en það sést þá þeim sem eru að yfirgefa fundin og það er mjög létt yfir fólki. Sagt á þessum fundi var bara eindregni um það að halda áfram þessu góða samstarfi sem við höfum verið með í sex ár og halda áfram að ná þeim mikla árangurinn sem við höfum náð og vegna þess að verkefni framöndan er býsnastúrt. En bendigt er ekkert vita hvaða breytingar verða gerðar á ráðherraskipan, annað en að Bjarni fari úr fjármálaráðunitinu. Jú, jú, það er náttúrulega að vita að en spurningin er bara hverjir það eru eða hver það eru sem það vita. Allavega vitum við blaða og fréttamenn, við fengum allavega ekki að vita það í dag og þjóðin ekki heldur en það býður morgudagsins, það er búið að 
glása til blaðamanna fundar í fyrir málið klukkan 11 og stíðan verður ríkisrásfundur eftir hátti klukkan 2 og við munum að sjálfsögðu senda beint út frá blaðamanna fundunum og einni frá ríkisrásfundunum. Þannig að áður en helgin er úti þá sjáum við hvaða ráðherrar eru inni en við segjum þessu loki hérðan úr kundanum á þingöllum í kvöld. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson. Mikill meiri hluti þjóðarinnar vill að Bjarni Benediktsson hætti í ríkistjórn. Þetta kemur skýrt fram í tveimur skoðanakönnunum sem byrtust í dag. Bjarni Benediktsson tilkynnti á þriðudaginn hann hefði segjast af sér eftir að umbúðsmaður Alþingis hafði gefið út álit að þeim framkoma fjármála og efnaðsráðið af hefði skort hæfi við sölu og hlut ríkisins í Íslandsbanka. Það er að þessar ástæðu sem að ég hef ákveðið að láta af störfum sem fjármála og efnaðsráðara. Tvær kannanir voru byrstir í dag vegna afsagna Bjarna, annars verið á maskinu og hins verð þjóðapúlsi Gallup. Kannanirnar eru nána samhljóða, þannig segjast 80% svarandi könnunar maskinu vera ánað með afsögn Bjarna, hjá Gallup er þessi hópur 75%. Svarandir eru afgerandi varandi framtíð Bjarna Benetisona sem ráðherra. Í þjóðapúlsi Gallup segja 69% neikvæg gagar því að Bjarni taki við nýju ráðherraembætti innan ríkisörnarinnar. Hjá maskinu er þessi tala í við hærri eða 70,7% svarenda. 22% eru jákvæð gagar þugmyndinu um að Bjarni taki þessi nýtt hlutverk innan ríkisörnarinnar. 14% svara korki nefn. Hjá maskinu eru 13% jákvæð fyrir að Bjarni haldi áfram fyrir ráðherra innan ríkisjörnarinnar. Mun algengara er að karlmenn eigi við klámvanda að stríða heldur en konur. Engin sértæk úraði eru fyrir þennan hóp hér á landi. Bjarki Viðarsson var í viðtali í Kastljúsi í gær um klámfink sína eða klámvanda en hann lokaði sig af og einangraði sig, horfði á klám í tíma og tíma og var komin í mikinn vanda. Þetta verður alltaf harðara og ógeðslegra og bara einmannalegu viðbjöður, sko. SAO til að mynda er ekki með úraði fyrir fólk með þennan vanda, en hægt er að leita á helsugjastluna og ræði við lækni, sem myndi, teldi hann ástæði til, vísa viðkomandi til sálfræði eða geitheimis helsugjastlunar. Hér á Íslandi er engin svona sértæk úraði í bóði fyrir þennan hóp, þannig að þau vissulega leita til mér til mín á stofu og eru þá að koma í sálfræði með þær, það sem við erum að vinna með þennan vanda, en það væri náttúrulega mikið fagnaðar efni að vera betri teki utan um þann Aldi segir meðferð í þróun en hún sé ekki komið langt á vega en víða erlendi sé hún þekkt. Svo virðist sem vandamál að þessu dagi sé útbreitt en falin. Sko, nú eigum við ekki kannski stóra rannsóknir hér á Íslandi. Við höfum aðeins svona verið að kanna þetta meðal háskólanema og við sjáum alveg að það er tölverið fjöldi. Alltaf 10% þeirra sem svara til þess rannsókn sem við spurðu hérna finnst þér og eiga erfitt með að hafa stjórn á klamnotkundinni svara því játandi. Hann að þetta er ágætlega stór hópur en þessi hópur leita sér ekki endilega aðstóðar. Þetta er mjög svona dulið, þetta er fólk er ekki að hérna þóra að ræði sér málefni. Hún segir mjög slæmt að vandinn komi ekki upp á yfirborðið því á meðan þjáist fólk eitt og fullt af skömm. Ástandið hafi áhrif á fjölskyldinni í viðkomandi sambönd og fleira en fólk viti ekki hvert að eigi að leita og tæki því ekki skrefið. Vandinn sé enn feminismál sem fólk skamma sín fyrir. Því sé brýnt að taka einhver skref til að bæta úr. Vandinn virðist að einhverju leiti kynbundinn. Það er rannsóknir sem til eru, það er sína að þetta séu frekar karlar en konur en það eru konur líka sem er að takast á þessu klamvanda en mikill meiri hluti eru karlmenn. Þingkostningar í Póllandi á sunnudag eru sagðar þær mikilvægustu í ára tugi. Allt bendi til þess að það verði afar mjótt á munum. Ólöf Ragnarsdóttir er í Varsjá. Ólöf, er eftirvæntingi loftinu? Það er alveg augljó spenna og titringur í loftinu. Í dag er síðasti dagurinn þess að hafa áhrif á kjósendur að því að á miðnætti tekur gildi svo kallað þagnar tímabil sem því er að flokkarnir mega ekki halda kostningafundi og ekki heiða neina kostningabarandu og fjölmiðlar mega ekki byrta neitt efni tengt kostningunni. En Ólöf, af hverju eru þessar kostningar taldar svona mikilvægar? Það hafa afar stór orð verið látin falla eins og til dæmis að þetta sé síðasta tækifæri til þess að bjarga líðræðin í Póllandi en það eru stjórnar andstæðingar og svona gagnrýnendur stjórnarflokksins lög og réttleiti sem að tala á þessum nótum að því að flokkurinn hefur þrengt að fjölmiðlum og dómskerfinu til að mynda og svona andstæðingar óttast að þessi þróun haldi, sú þróun haldi bara áfram. Svo skiptir þetta líka máli fyrir Evrópu og Evrópusambandið að því að það hefur verið afar styrkt á milli stjórnanda hér í Póllandi og 
Evrópusambandsins, nokkuð sem stærsti stjórnar andstöðuflokkurinn segist vilja laga á meðan lög og réttlæti vilja svona halda í pólskildi og kathólskildi. En auk þess þá er líka talið að það verði svo mjótt á munnum að það komi ég vel ekki í ljós loka niðurstæðan fyrir en síðustu tölur verða kynntar. Og það verður að öllum líkindum seynt á mánudag eða ég vel ekki fyrir nótt þriðju dag. Og skoðanakannir sína að stjórnarflokkurinn verður áfram stærstur á þingi en nær ekki að halda hreinum meiri hluta sem hann fekk í síðustu kostningum. Og við Óskar Þór Nikolásson ætlum að vera hér næstu dag á og greina ykkur frá því sem gerist í þessum spennandi og mikilvægu kostningum en við skulum núna fá að sjá aðeins um hvað þær snúast. Í kostningunum fyrir fjórum árum fekk flokkurinn lög og réttlæti undir stjórn Jaroslavs Kaczynski reynan meiri hluta 235 þingsæti af 460 í neðridild pólska þingsins. Flokkurinn freistar þessa sigra í þriðju kostningunum í röð. Stefna stjórnmalda í innflytjendamálum hefur hartnað. Frá innrás Rússa í Úkrainu hafa Pólverjar tekið á móti tveimur miljónum Úkrainumanna. Nú kveður við annan tón og pólska ríkistjórnin vill hætta vopnasendingum yfir landamærin. Stríðið fyrir botni miðjarðar hafs gaf fórsætisráðferanum færi á að skerpa enn á útlendingamálum. Andstæðingar segja líðræði í landinu í hættu, stjórnvöld ráðið í hverjir skipi stjórnlega dómstól og hæstarétt og að þeir dómara sem vogi sér að gaggrína dómskerfið fái bátt fyrir. Þá hafi verið þrengt að mannréttindum. Hinn segin fólk sé beitt harðræði og herta við verið á reglum um þungunarof. Borgara vettvangurinn, flokkur undir stjórn fyrirverandi fórsætisráðfera, Donalds Tusk, leggur áherslu á að halda Póllandi í Evrópusambandinu. Hann óttast að lög og réttlæti vil ég yfirgefa sambandið. Tusk var um tíma fórsæti leiðtúar á stess. Þessar tvær fylkingar bera höfuð og herðar yfir aðra flokka sem bjóða sig fram. Með því segir mamma lídera þegar obozu zondzóncega Kaczynskega, ktúri útjeka út premierostva, zaslánja sér Mateusem Morawieckim, ktúri útjek z rządu zaraz po vybuchu vojny na Ukrajinie, tak jak útjek dísej před debatou. Margrét Adamsdóttir, fréttamaður, nú hefur pólurinn sem greiða atkvæði utan pólans, þeim hefur fjölga mjög mikið á síðustu árum, ekki satt? Jú. 300.000 þeirra kúsu í síðustu þingkosningum árið 2019 en 600.000 skráðu sig til kosninga í ár sem er með fjöldi allra tíma í öllum kosningum fyrir utan Pólands. Utanreiki sráðu neitið ákvaða fjölga kjörstöðum um 70% og þeir eru núna 417 en voru síðast 320 til samanburðar. Það hefur líka verið talsverð aukning hérlendis síðast kosu 4.000 pólverjar en 6.000 eru skráðir núna. Það var alltaf eitt kjörstaðir og núna eru fimm. Í Reykjavík hafna fyrir þeir í Reykjanesbæ á Akureyri og svo í Viki Myrdal. Þessum reglum um utan kjörfundar atkvæði, þeim var breytt nýlega í Póllandi. Hvað áhrif telur þú að það muni hafa og hverju voru þessar breytingar? Já, fyrst og fremst hefur stjórnin ákveðið að leifa ekki póstkosningar. Í öðru lagi hafa kjörstaðir aðeins einn sólarhring til að telja öll atkvæði og síðast voru það tveir sólarhringar. Allir sem að talningu koma þurfa að sjá alla atkvæðaselana og það bóist til að lengja þennan kjörstaðir talningstíma en stjórnin hafnaði því og það hefur verið gagrýtt harðlega af umbósmanni alþingis og líka stjórnarannstöðu. Það eru margir kjörstaðir þar sem eru 4-5.000 manns skráðir og það getur verið mjög erfitt að telja allt þetta, sérstaklega að það er líka búið að bæta við þjóðaratkvæðagreislu með fjórum spurningum sem líka þarf að vera talin á sama tíma með öllum heinum atkvæðum. Og stjórnarannstaða er að segja að með því að bæta þjóðaratkvæðagreislu og þjóðaratkvæðagreislu flækja fyrir 
og auka vinnu fyrir kosninganefndir, það hefur gert af því að anstaða vann í síðustu tveimur þingkosningum fyrir utan Pólands. Takk fyrir þetta, Margit, við fylgjumst áfram vel með þessu, þú hérna heima og Ólöf út í Pólandi. Já, takk fyrir þetta. Landris á Reykjaneskaga hefur tekið breytingum og vísbendingar eru um hröðun á risinu. Líkur hafa því aukist á að kvikugangur myndist undir Faradalsfjalli á næstu viku með að mánuðum. Þetta kemur fram á vef veðurstofunar. Rauði litur nokk þessu korti sýnir hvar land hefur risið mest. Og vísindamenn veðurstofuna segja að risið eða þenslunar megi rekja til kviku sem safnist fyrir á um 10 km dýpi. Samhliða myndun kvikugangs má búast við skjálftavirkni þegar kvika brýtur sér leið gegnum stökka hluta jarðskorpunar og gæti endað með eldgossi eins og segir á vef veðurstofunar. Og þá að veðrinu sjálfu, það dregur nú smám saman úr vindi og úrkomu og í nótt er útlitt fyrir frostum mest allt land. Það þykna síðan upp og hlýnar heldur vestanland þegar líður á nóttina með snjókomu og síðan slittu og rigningu. Það stytti svo upp þegar kemur fram á morgundaginn. Norðan og austanlands verður yfirleitt þurrt og svalt. En það er Sigur Jónsson veðurfrengur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigur Björsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandslífi fótboltamættir Luxemborg í undan keppni EM leikurinn hófst á Laugardalsvelli klukkan kortir í sjö. Fennalandslífi handbolta getur komið sér í leikilstöðu í undan keppni EM með sigri á færeigum á útefelli á sunnudag. Og Vladimir Putin Rússlands fórseti vill stórabla íþróttasambönd Rússa við bandalagstjóðir sínar. Fyrst Rússum hefur verið vísað úr alþjóða Olympionefndinni. Íþróttir hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísræðis hér hefur skipað rúmri miljón íbúa gasa forða sér. Samniði þjóðna segja að líklega hafi stríðsglæpir verið framdir bæði Ísræðil og á gasa. Ekki var rætt um ráðherrastólaskipti á sameiginlegum stjórnarflokka fundi á þingvöllum í dag. Fórsetisráðherra segir stjórnarsamstarfið ekki hafa staðið ótröstum fótum síðustu vikur. Afgerandi meirihluti í tveimur könnunum segist ekki vilja að Bjarni Benediktsson fái annað ráðherraembætti innan ríkistjórnarinnar. Stjórnarflokkurinn í Pólandi nær ekki hreinu meirihluta í þingkostningum á sunnudag samkvæmt skoðanakönnunum. Kostningarnar eru sagðar þær mikilvægustu í ára tugi. Engin sértæk úræði eru hér á landi fyrir fólk með klámvanda, þetta segir sálfræðingur. Vandamálið virðist tölvert útbreitt en mjög dulið vegna skömmustu tilfinningar. Næstu fréttir verða hér í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna ný tíðindi á rúf.is á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.